saya menggunakan benang polindo dan hapen nomor 5. Yuk kita mulai. Pertama kita buat slip knot. Lalu rantai sebanyak 11. Kita akan bekerja di bagian back bump atau belakang rantai. Mulai di back bump kedua dari hak pen. Kita buat 10 single crochet. Satu lubang masing-masing satu single crochet. Selanjutnya, kita buat rantai satu lalu balik. Pada baris ini, tiap lubang kita isi satu-satu, jadi totalannya ada 10 single crochet. Selanjutnya, rantai satu lalu balik. Masih sama, kita buat satu lubang, satu single crochet. Lakukan secara bolak-balik sampai dengan ketinggian yang kita inginkan. Saya membuatnya sebanyak 42 baris. Untuk ukurannya 20 cm. Sekarang kita akan melakukan single crochet sekelilingnya ini. Untuk garis ini, sepanjang ini, karena tadi saya membuat 42 baris, jadi nanti ada 42 single crochet. Yang sepanjang ini nanti ada 10 single crochet.
selesai satu putaran, kita gabungkan dengan tusuk slip di single crochet pertama. Untuk motif, kita membutuhkan kelipatan dua. Yang punya saya, totalannya ini ada 104 single crochet. Saya akan membuat satu putaran lagi single crochet. Kita buat saja satu lubang satu single crochet. Selesai satu putaran lagi, kita gabungkan dengan tusuk slip di single crochet pertama. Yang perlu kita ingat, jumlah tusuk ini harus kelipatan dua. Kita mulai membuat motif. Rantai 3. Kita akan menusuk 5 kali. Yang pertama itu di lubang rantai kedua dari hak pen. Satu, di lubang rantai berikutnya, dua, lalu di lubang yang sama waktu kita melakukan tusuk slip penggabungan, ini tiga, di lubang berikutnya empat, di lubang berikutnya lagi lima. Nah, ini ada 6 di hak pen. Kita ambil buang semuanya. Lalu kunci dengan satu rantai. Selanjutnya kita akan menusuk 5 kali di yang pertama itu di tengah bintang. Di sini satu. Lalu di kaki bintangnya ambil yang belakang. Dua. Pas di lubang bawah kaki. Nah, ini yang ketiga, lalu maju empat, maju lagi lima. Kita ulangi di tengah bintang, kaki bintang sebelah belakang, lalu pas di bawah kakinya, maju satu, maju satu. Ini kita buang semuanya, kunci dengan rantai satu. Nah, sudah jadi dua, kita ulangi lagi. Selesaikan satu putaran. Ini bagian terakhirnya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Untuk yang kelima, itu di lubang kita melakukan tusuk slip waktu penggabungan sebelumnya. Nah, ini yang kelimanya. Buang semuanya, kunci dengan rantai satu. 
cara menyambungnya agak berbeda kita akan menusuk di tengah bintang pertama seperti ini caranya Putaran selanjutnya, kita buat rantai 2 dulu. Ini sebagai pengganti half double crochet. Lalu, untuk tiap-tiap lubang di tengah bintang ini, kita isi dengan dua half double crochet. Selesai satu putaran, kita gabungkan dengan tusuk slip di lubang rantai kedua. Nah, ini udah selesai satu set motif. Kita ulangi lagi langkah dari sini. Putaran selanjutnya, kita awali dengan rantai tiga. Lalu kita buat motif bintangnya. Ini tusuk ke lubang rantai kedua dari hak pen. Lalu rantai ketiga. Di lubang yang kita melakukan slip. Ini yang ketiga. Tusuk lagi di lubang selanjutnya. Lalu di lubang selanjutnya lagi. Nah, ini ada 5 di hak 6. Buang semuanya, kunci dengan rantai 1. Ulangi lagi di tengah bintang, lalu di kaki bintang sebelah belakangnya. Pas di bawah kaki, maju satu, maju satu lagi. Kita ulangi saja langkah-langkah ini, selesaikan satu putaran. Satu, 
dua, tiga, empat. Yang kelima itu di titik sambung. Jadi di sini sejajar dengan kita membuat rantai. Ini lima. Lalu cara menggabungkannya. Putaran selanjutnya, awali dengan rantai 2 sebagai half double crochet, lalu di tiap lubang di bagian tengah bintang, kita isi dengan dua half double crochet, karena di sini sudah satu, kita tambahkan lagi satu. Selesai satu putaran, kita gabungkan dengan tusuk slip di lubang rantai kedua. Kita lanjutkan merajutnya. Kita ulangi langkah-langkah tadi yang sudah kita pelajari sampai kita mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Saya buat 8 set. Sekarang kita buat bagian atasnya. Rantai satu, lalu tiap-tiap lubang -tiap kita isi dengan satu single crochet. Jangan lupa untuk memberi tanda pada single crochet pertama, karena kita akan bekerja secara spiral, jadi penanda ini sebagai tanda awal putaran. Kita bekerja secara spiral, jadi ini tanpa tusuk slip. 
Langsung saja kita buat single crochet lagi. Pindahkan penandanya. Kita lanjutkan merajut membuat satu single crochet untuk tiap lubang. Saya buat ada 8 putaran single crochet. Kalau sudah selesai, ini kita akhiri dengan tusuk slip sebanyak 3 kali. Benangnya bisa kita potong, lalu kita sembunyikan ujungnya ke bagian dalam. Inilah hasilnya. Nah, ini pas bagian sambungan. Jadi memang masih terlihat, tapi cukup tersamar. Untuk pegangannya, saya menggunakan tali spiral. Tutorialnya bisa lihat di kotak deskripsi video di bawah. Saya sudah tulis linknya. Panjangnya ini ada 32 cm. Untuk jahit ke badan tas, saya buat dulu single crochet pada pinggiran ring. Handle-nya sudah saya jahit. Demikianlah tutorial kita kali ini. Semoga kalian menyukainya. Terima kasih.